Welcome po sa aking first Vexel tutorial in Pilipino. Ako nga pala si Joseph Talavera. Okay, ang unang step po na gagawin natin ngayon ay, syempre, kukuha po tayo ng reference. Ang reference ko po ay si Baste. Then, mayroon po akong ginamit na palette. Ito po. Ginagamit kong palette. Bali, yung, yung ginagamit ko pong palette is Parlor Asian po. Ang unang step po ay i-line art muna po. Unang i-trace po natin ngayon ay yung eyes niya po. Trace lang po natin yan. Iba natin. Yan. Usually po, ah, uh, Ang unang ginaga, ginag, ang unang step na ginagawa ko ay yung ice muna po. Then tsaka na po yung ibang mga details. Ganito lang po yung step na gagawin. Is i-trace lang po yung yung sa reference. Bali, eto na po yung kalalabasan. Tuloy po natin. Click natin po yun para mag-add po. Ayan. yung eyelashes po kailangan kahit hindi rin po yung exact yung sa reference uh, pwede mo na sa yun para magkaroon siya ng details isin natin nga bali yan yung kalalabasan yung eyes niya Medyo matagal lang po talaga yung process sa paggawa ng vexel. It takes time po talaga. Tsaka tsaga. Pero yung quality, hindi mo talagang maganda kapag compare sa original. Then, tapos na tayo. sa ay sa isang ano naman po medyo kapag nagsisimula po kayo pag mahirap uh, unang dapat step nyo is pag aralin nyo how to use pen tool po. Wait, nagkamali po ako. Delete lang po natin. Kasi dapat isang layer lang po. Delete layer. Kasi pwede ka pong magdagdag ng kahit using isang layer lang po yan. Click nyo lang po tapos ito para mag-add ng details. Para hindi po siya doble-doble yung layer. Bali, ito po yung first video tutorial ko po in Filipino. Bali, gusto ko rin po kasing i-share yung talent ko. Kung paano ginagawa yung proseso. Kung paano ang hirap. Hindi naman basta-basta gumagawa. Pero pag, nung una talaga actually, mahirap. Pag first time. Pero... Actually, marami na rin po akong nagawang artwork eh. Uh, check mo nyo po yung aking account sa behance.com po. Ay, .net. Pag 
makikita nyo po yung mga iba't ibang artwork ko po. Medyo okay na po. Lagyan lang natin siya ng details na konti. Pagdagyan lang natin siya ng konti dito. Tapos yung lagyan niya dito. Pasensya na po kasi ito yung first time ko po gumawa ng video tutorial. So, hindi ko alam kung paano i-explain. So, hope na nakakasunod po kayo. Nasa ano na naman po yun eh. Next po is yung oops na po tayo. Sa eyebrow naman po. Dito na tayo muna. Sa eyebrow. Medyo mahirap lang po yung i-trace kasi medyo light po siya. Kahit hindi masyadong gayahin nasa sa inyo yan. Nasa style mo yan eh. Sa akin kasi yung unang uh, kasi nung una po nung beginner po po ako ay talagang yung goal ko is makagawa lang. Kahit hindi siya kamukha yung reference pero ngayon syempre habang tumatagal lagi na po practice yan medyo okay na po yung mga gawa ko yan trace lang po natin hindi naman na necessary na lahat, lahat ng na ganyan po talaga sa, ganyan sa reference po nakagayahin po natin para eh hindi tayo mahirapan yan trace po natin yan ang ginagamit ko po palang pen tool eto eto pen tool yan yan tingnan natin na yan medyo low quality po, tas po natin yung quality 72 lang yung resolution 300 ka rin natin ayan, medyo luminaw na po, huwag natin pong kakalimutan mag save po save po natin siya sa mga sa artwork ko sa backup artwork ayan ito na po natin Paste Tutorial Save Next po yung isa pa pong kilay Pentoon Trace lang. Yan, okay na. Next naman po is yung sa nose.
Then, konting po dito. Details. Sa lips naman po. Bali, ito po yung actually ginagawa kong first step. Para hindi po yun. Line art muna po. dito. Ganito lang po yung step na kinagawa ko po. Kunting bigos dito. Wala naman pong standard eh. Sa paggawa. Nasayin kung paano. Sa paano mo gagawin. Sa so, is naman po. Kapag beginner po kayo, da dapat uh, unang matunan yung step is yung paano gamitin yung pen tool. O yung mga tools. Hindi lang siya pen tool, kundi yung mga tools dito po. Then, medyo, sorry, sorry. Medyo okay na. Wala pa yung details. Sa buhok naman po, yung gagawin natin. This. Sabi nila yung pinakamahirap na gawin, yung here. Actually, yes, nahihirapan ako sa una. Talaga, hindi ko alam kung paano gamitin yung kung anong step. So, ituro ko kung paano yung ginagawa ko usually. Please lang po. Kaya, ginagawa ko yung sa, kasi may, may nakat siya. So, ginawa ko siya para maging buo. Mamaya, sige, i-explain ko mamaya kung paano. Bakit ko ginawa yun? Ginawa ko ito. lang po ng details. Pagkatapos nito, pagkatapos nyo yung line art, is yung sa shadow naman po. Yung step. Nagagawin po natin.
Pati po yung mga details, small details. Nasa iyo yan kung paan mo po gagawin po. The more na maraming details, mas maganda. Para makita po yung natin. Side po natin. So, medyo okay na po. Ayan yung ito naman. Okay, isang layer lang po uh, kagawa na po tayo lagyan po natin siya ng white color yung sa mata para makita po natin details isa naman po ayan sa sa damit po bali sa damit na sa iyo po yung paano yung style po ano pong kulay ito po yung ginagawa ko pa sa color sampler Ayan. I'm sorry eyedropper para makuha yung details ano kulay pala ng damit tapa natin
Oops. Mali. Kasi di ba pag ano, bago gumawa po ako ng layer. nag add po siya dito. Tingnan niyo po pag gumawa po ako ng ulit, nag add Di ba? So, delete po natin ulit. Delete din natin to. Para po ah uh, mag-add po ng layer na isang layer lang po para mihan click nyo lang po siya dito then eto po click nyo po add I don't know kung ano ito po to add to shape area po para hindi po siya mag add ng layer sa isang layer para maging isang layer lang po siya next po yung is, yung base color po ng skin po. Pali gagawin ko ang gagamitin ko po ay yung pallor Asian. Ito po. Marami pong color palette na pwedeng i-download po o kahit saan po. Sa Google Medyo hindi pa nakita yung details. So, kasi wala pang shadows. Medyo releasing natin po ng konti dito. Ang next step po ngayon ay yung sa shadow po. Bali, kung eto po, di, 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 para ititrace po natin yung mga shadows po. So, para makita po yung details ng shadow, is dupli duplicate nyo muna po para yung original di po siya ma ano, magalaw. Then, click nyo po yun yan. Pagkatapos, sa image, adjustment, posterize. Yan. Usually, ginagamit ko dyan for muna po. For. Then, unang step po dyan, yung sa shadow, i-trace po natin yan, ay yung dark muna po. Bali, next po yung i-click nya. Siyempre, ito po yung ginamit natin na uh, parlor asian, yung base color, yung sa center. Ngayon po, sa dark colors po, ang gagawin natin, ang gagamitin natin ito. Ito rin po. Then, trace po natin siya. Tracing lahat po yan. Kahit hindi yung yung details niya, hindi mo gayahin. Kasi hindi mo naman kailangan gayahin yung lahat eh. Nasa yun yan. Next step, add po tayo ulit.
then sa ears po ay sa eyebrow Then, ayun na po na eh. Bali, ina-adjust ko po yung color. Usually, opacity po. Yan. Di ba, one, yung 100% po siya dito. Gagawin natin. Usually, iba-iba po kasi nasa style po. Ninyo. 45%. Yan. Tapos po, makikita po natin dito sa naka-posterize. Mayroon siyang light po dito light po dito. Then, kailangan natin siyang alisin maging white. Kasi dito, pure siya. Ang gawin natin po, click nyan po natin dito. Then, eto po. Eto pong kagawin natin. I don't know kung ano po ito. Sub subtract from shape area po. Ayan. natin sa ears, mayroon pa po siyang details dito. Wait. Ayan po. Bali hindi pa siya kamukha. Kailangan ng details. Ng maraming details po. Agyan natin pa ng additional details sa sa eyes. Sa eyebrow niya. Ay, ay eyelashes. Ayan. Then, additional darks. Oh. Lagyan po na siya ng additional dark.
X po yung medyo dirt. Kasi misan, ina-adjust ko rin po yung color rin. Sa dito po, medyo dirt po. Tapos po, opacity, 40, 60, 60. next yung dark medyo dark kaya hindi natin yung kulay ng dark nito or ito na lang isa kasi nasa yun naman yun kung kagayahin mo talaga wala naman pong tama or mali in terms of artwork Okay, medyo hindi pa siya okay. So, papaltang ko lang yung kulay sa ano, dito. Medyo hindi siya nangamatch. So, dark lang. Next step po yung sa lights naman po. Mayroon pa po siyang dark. So, going to use 
another po na yun po. Digital. Add po tayo ulit. Sa una lang na makikita yung Siyempre, hindi siya una-una kagandahan pag sa unang ginagawa mo. Makita nyo rin yung next step po. Uh, mag magiging kamukha rin. Mamaya gagamit po tayo ng vector or alpha masking po. Para yung mga edges po. Kasi may nakita, nakita po tayo dito po uh, dito sa edges na yan. Medyo gagawin natin po siya ng smooth. Ayan. Next po yung lights naman po. Ang ginamit po natin na light. Ang gamitin, ang gagamitin po natin lights ay yung Palo Asia na rin po. Nito. Minsan kasi hindi ko rin sinusundin yung ano. Yung lights nito.
kamali nanti mukhoran itu iya itu hindi siya ano tinataasan ko na lang yung light next step is another layer pa po for lights and yung color na ginamit ko is yung pinaka white sa na white Pagkasin lang natin ng konti yung eyeball. Usually, hindi ko hindi po ginagamit yung other way. May other way pa po kung paano gumawa na sa bilog ng eyeball. Pero mas gusto ko po yung ganito. at siya little dito usually may mga details details kasi dito ay hindi mo siya gayahin talaga nasa iyo Next po yung step is yung sa damit naman. So, wagal muna po ako ng group in group ko muna to sorry sabihin na natin yung shadow shadow I'm sorry shadows then next layer sa shirt dito yung shirt yung natin dark trace lang para magka details Pwede kayo gumamit ng posterize. Ginamit ko kanina, di ba? Posterize. Eto. Yan, naka-posterize yan. Nasa iyo yan kung gagamitin mo or hindi. Mas mali ginagamit ko yung posterize sa ano? Sa mukha. Sa skin.
Ayan. Magka details na siya. So, okay, hanggang dito po muna tayo ngayon. Sana po ay naintindihan nyo po. Uh, huwag nyo po kakalimutan i-like or i-follow ang Facebook account ko po. Uh, search nyo lang po, Joseph Talavera at sa behance.net slash separt. Maraming salamat.